Alam natin na ang cell ang basic structural at functional unit ng mga living organisms. Virtually lahat ng cellular processes na ginagawa ng isang cell ay essential upang manatiling buhay ang isang organism. Sa video lesson na ito, titingnan natin kung ano-ano nga ba ang mga events na nagaganap sa isang typical cell cycle. Ang cell cycle at ang mekanismo sa likod nito ang aaralin natin kasama ako si Sir Marion, ang inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Isa sa mga defining characteristics ng isang living organism ay ang reproduction. Ito ang mekanismo sa likod ng continuity of life ng isang organism dahil ang reproduction ay ang proseso ng pagbuo ng bagong organism mula sa isang existing organism. Isang mahalagang aspeto ng reproduction ay kung paano nakakapag-reproduce ang isang cell. Ang mga cell ay nakakapag-reproduce sa pamamagitan ng cell division. Ang cell division ay isa lamang na bahagi ng isa pang mas malaking cellular process na tinatawag nating cell cycle. Ang cell cycle ay binubuo ng isang series ng mga events mula sa isang cell division hanggang sa completion ng sumunod na cell division. Ang cell cycle ay nahati sa interface at mitosis. Sa isang typical cell culture, nasa 90% ng buong culture time ng isang cell ay ginugugol sa interface at ang natitirang 10% naman ay para sa mitosis. Sa video lesson na ito, pagtutuunan natin ang pansin ng mga kaganapan sa unang bahagi ng cell cycle, ang interface. Sa interface, ginagawa ng isang cell ang karamihan sa mga biochemical activities, growth o paglaki at duplication ng genetic material. Ang interface ay inahati sa tatlong bahagi. Ito ang G1 phase, S phase at G2 phase. Ano no kaya mga nagaganap sa bawat stages ng interface? Bago natin simulang arali ng mga kaganapan sa bawat stages ng interface, aalamin muna natin ang tinatawag nating cell cycle control system. Itong sistema na gumagamit ng proteins upang ma-regulate at ma-coordinate ang mga pangunahing events sa cell cycle tulad ng cell growth, cell differentiation at DNA replication. Ang sistema na ito ay binubuo ng signal transduction mechanism at mga cell cycle checkpoints. Titingnan natin sa discussion ng mga stages ng interface ang role na ginagampanan ng cell cycle control system. Ating simulan ng pag-aaral ng interface sa ating G1 phase. Habang ang isang cell ay nasa G1 phase, ang cell ay nakararanas ng intensive na metabolic activities na kalaunay nagre-resulta sa cell growth at cell differentiation. Mahalagang tandaan natin na walang nagaganap na replication ng genetic material sa phase na ito. Sa isang typical na human cell culture, ang isang cell ay tumatagal ng 8 hanggang 12 oras sa stage na ito. Bago matapos ang G1 phase, ang cell ay dadaan sa isang bahagi ng cell cycle control system na tinatawag nating cell cycle checkpoint na kung saan i-check kung nasa tamang size na ang cell at kung ang proteins na kailangan sa S phase ay present na sa isang cell. Kung sakaling ito ay na-achieve na ng cell, ito ay dediretso na sa S phase at kung di naman, ang cell ay mag-undergo ng G0 phase na kung saan ito ay papasok sa isang resting stage o period of no cell division. Nagaganap naman sa S phase ang isa sa mga critical step bago magmitosis. Ito ang DNA replication para sa bawat chromosome. Sa stage na ito, ang mga DNA ay present bilang mahabat manindipis na chromatin fibers. Matapos ang DNA replication, ang bawat chromatin fibers ay binubuo na ng dalawang sister chromatids na parehong may copy ng DNA. Sa isang typical human cell culture, ang isang cell ay tumatagal ng 6 hanggang 8 oras sa stage na ito. Matapos ang S phase, ang cell ay mag-undergo muli ng isang growing stage na tinatawag nating G2 phase. Ang isang cell sa isang typical human cell culture ay maaari magtagal ng 4 hours sa stage na ito. Sa dulong bahagi ng G2, ang volume ng isang cell ay dodoble. Ang DNA ay replicated at ang cell ay handa ng mag-undergo ng mitosis kung ito'y papasa sa DNA synthesis checkpoint. Sa DNA synthesis checkpoint, aalamin natin kung ang DNA ay na-replicate na ng tama. At kung ang cell size ng ating cell ay tama na rin for cell division. At kung sakali na ang DNA replication ay walang mali, maaari na itong dumiretso sa ating mitosis. Ang panghuling checkpoint na pagdadaanan ng ating cell ay sa bandang gitna ng ating mitosis upang matiyak kung nakadikit nga ba sa chromosome ang mga spindle fibers. Para sa review, mahalagang tandaan natin na ang cell cycle ay binubuo ng isang series ng events mula sa isang cell division hanggang sa completion ng susunod pang cell division. Ang cell cycle ay nahati sa dalawang stages, ang interface at mitosis. Ang interface ay binubuo ng tatlong stages, ito ang G1, S at G2 phases. At panghuli, sa interface, nagaganap ang cell growth, cell differentiation at DNA replication. Muli, 
Ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa su-